உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல வந்து லிமிட் ஆயிரும் பட் இப்போ ப்ரீ மேப் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காது பாருங்க ஹே கைஸ் திஸ் போன் பேக் வித் என்ன வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம அதோட ஸ்கோடா ரேப்பிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோட் சிக்ஸில் வந்து ரீமேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரீமேப் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ரீமேப்புங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம இசியூவில் இருக்க சாஃப்ட்வேரில் ஒரு இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ட்வீக் பண்ணுறதா இசியூவில் வந்து நமக்கு போகிற ஃபீலிங்கான ரேஷியோ ஏர் இன்டேக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இசியூவில் இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக ட்வீக் ட்வீக் பண்ணும்போது அது அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாற்றும்போது வந்து நமக்கு இன்னுமே இந்த இன்ஜின் வந்து பவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து ஈஸியாக ரீமேப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரீமேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ அது மாதிரி நிறையா இருக்குது ரீமேப் ஸோ சாஃப்ட்வேரில் மட்டும் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேஜ் ஒன்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டேஜ் டூலாம் போடும் போகும்போது நமக்கு ஹார்ட்வேர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு எக்ஸாஸ்ட்லாம் மாற்றணும் ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ மாற்றணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜுங்கிறது வந்து நம்மளா சொல்கிறதா பட் ஒரு சில ஹார்ட்வேர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது தான் வந்து நான் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போக முடியும் ஸோ ஸ்டேஜ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் வச்சு வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும் என்ன சொல்கிறது அந்த பவரை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ரீமேப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு காஸ்டிங் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டேன் வந்து எனக்கு கோட் சிக்ஸில் பண்ணேன் ஸோ கோட் சிக்ஸில் அவங்க கோட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ கே பண்ணாங்க ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கம்மி பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ரீமேப்புங்கிறது வந்து எனக்கு பண்ணாங்க ஸோ இந்த ரீமேப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் ஆச்சு இந்த ரீமேப் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீமேப் மட்டும் பண்ணோம்னா வந்து இது அந்தளவுக்கு நம்ம பவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாது ரீமேப் கூட சேர்ந்து நம்ம வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரையும் வந்து நம்ம மாற்றணும் ஏர் ஃபில்ட்ருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஸ்டாக்கில் வந்து கொஞ்சம் டென்ஸான ஏர் ஃபில்ட்ரு இருக்கும் நம்ம ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கே என் டென் பிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீ ஃபுல் ஏர் ஃபில்ட்ரஸ் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏர் ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து கண் ரெக்கமெண்டட் கிடையாது என்ன ரீசன்னா வந்து இது அந்தளவுக்கு பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணாது பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ரொம்ப டஸ்டியை ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு டஸ்ட் இருக்க ஏரியாவில் இருக்கீங்க ரொம்ப மண் புழுதி பறக்கிற இதுலலாம் வந்து இந்த இதை இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டு ஓட்டினோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆஃப் ரோடெலாம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரில் வந்து அதிகமான பார்ட்டிகல்ஸ் இன்ஜின்குள்ளே போய் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து நீங்கள் ரோட்டில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நான் என் எனக்கு பர்சனலாக வந்து நான் அப்படி தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் என்ன ரீசனா அந்த இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து அந்தளவுக்கு பா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணாது ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இதுதான் வந்து ஏர் இன்டேக் எடுக்கிற இடம் ஸோ இதுலேருந்து இந்த கிரில் வெளியே ஏர் போய் இதில் இன்டேக் ஆகி இந்த இதுக்குள்ளே ஏர் ஃபில்ட்ரில் போய் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பசன் சாம்பருக்குள்ளே போகும் ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சின்ன முன்னாடி ஒரு ஃப்ளாப் பிளாக் ஆகிருக்கும் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் வந்து ஒரு சின்ன பிளாக் ஆகிருக்கும் ஆனால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் சேம் இதே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிடி இருக்கு வண்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் வந்து இருக்காது அவங்க ரீசன் என்னென்னா அவங்க ஊரில் வந்து நம் நம்ம ஊரை விட அவங்க ஊரில் டஸ்ட்லாம் கம்மி ஸோ நம்ம ஊரில் டஸ்ட் அதிகங்காட்டி கொஞ்சம் அந்த பிளாக் கொடுத்து சுற்றி போகிற மாதிரி அதாவது ஏர் வந்து பின் கொஞ்சம் சைடாக போய் போகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த பிளாக்கை வந்து நான் இதை நானே ரிமூவ் பண்ணி அந்த பிளாக் முன்னாடி இருக்கிற பிளாக் வந்து கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் வந்து பிஎம்சி ஃப்ரீ ஃபுல் ஏர் ஃபில்டர் ஸோ இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபோன்ஸ் வந்து நம்மளே அதை க்ளீன் பண்ணி ரீசார்ஜ் கிட்டுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை நம்ம நம்மளே ரீசார்ஜ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி அந்த ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரீசார்ஜ் இந்த சென்ஸ் அதில் ஒரு அவங்க ஒரு ஆயில் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஆயில் வந்து எப்படி நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து நானே செப்பரேட் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நம்ம சேனலே இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த பர்டிகுலர்
ஒரு எஸ்டிமேட்டடாக சொன்ன பவர் தான் இவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட ஸ்டாக் பிரேக் பேட்ஸும் டயர்ஸும் வந்து பத்தாது டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஸ்டாக்கில் தான் இருக்கேன் வண்டியோட வந்த ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஆர் ஃபிஃப்டீன் டயர்ஸில் தான் இருக்கேன் ஸோ மெச்சுலின் டயர்ஸு இப்புறம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இதில் வந்து நான் பிரேக்ஸ் வந்து என்ன அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஹெல்லாவோட ரோட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாக் தான் ஹெல்லாவோட ரோட்டர்ஸ் ஹெல்லா தான் வந்து ஓஇ சப்ளையர் ஆக்சுவலாக ஸ்கோடாக ஸோ அவங்களோட ஸ்டாக் ரோட்டர்ஸ் வித் இபிசியோட பிரேக் பேட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனாலுமே இந்த பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னுமே அடிக்குவேட்டாக கிடையாது என்ன ரீசன்னா ஒரு ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் பேனிக் பிரேக்கிங் பண்ணோம்னா இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ட்ராப் ஆகிடும் வைப்ரேஷன் வந்து வருது ஸ்டேரிங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் வருது இந்த பிரேக்ஸுமே வந்து பத்தாது ஸோ இன்னுமே வந்து ஒரு பிக் பிரேக் கிட்டு போட்டால் தான் வந்து இந்த பவருக்கு அடிக்குவேட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரீமேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்போனால் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட டார்க் வந்து சொன்ன மாதிரி த்ரீ டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் அந்த ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் வந்து பம்ப் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன் கியர் ஆக்சலரேஷன் வந்து நமக்கு ரொம்பவுமே பெட்டராக இருக்கும் அப்போ அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஓவர் டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணி கியர் வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டியது கியர் டவுன் செட் பண்ணி நீங்க வந்து ஆர்பிஎம் இன்கிரீஸ் பண்ணி ஓட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்க நீங்க இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர்த் கியர்ல போயிட்டீங்கன்னா அதே கியர்ல வந்து நீங்க ஃப்ளோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது அந்த இன் கியரில் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர்த் கியரில் இருக்கும்போது அதே கியரில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து ஓவர் டேக் பண்ண முடியும் ஒரு கியர் ட்ராப் பண்ணி நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து பண்ண வேண்டியது இல்லை அண்ட் ஆல்சோ மைலேஜ் மைலேஜுங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஓட்டுறது பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பவும் போல் ஸ்டாக் கார் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி ஓட்டினீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து இன்னுமே அதிகமாக தான் கொடுக்கும் நான் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் அடித்து ரஃபாக ஓட்டின வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ட்ராப் ஆகிருக்கு இது வந்து என்னோடய லோவஸ்ட்டு அதே என்னோடய ஹையஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நார்மலாக ஒரு எயிட்டி டு ஹண்ட்ரடில் ஹைவேஸில் க்ரூஸ் பண்ணும்போது அதே நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃப்ரூகலாக ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்குமே ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் நான் இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் அச்சீவ் பண்ணதில்லை பட் எங்கள் அக்கா எங்கள் அப்பா எல்லாம் ஓட்டி அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் இது இந்த நான் மைலேஜ் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடோ இண்டிகேட்டர் இந்த எம்ஐடியில் இண்டிகேட் பண்ணுது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மைலேஜ் தான் நான் சொல்கிறது இந்த மைலேஜ் இதில் இண்டிகேட் பண்ணுற மைலேஜ் மேக்ஸிமம் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது இதுலேருந்து எனக்கு மே ஒன் ஹவர் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் வரும் ஆனால் பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வரதில்லை இப்போ வந்து பார்த்துக்கங்க இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இது வந்து இப்போ இப்போ நான் என்னோடய ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வரப்போ வந்த மைலேஜ் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் நான் வந்து ஃபியூல் ரீஃபில் பண்ணதுலேருந்து ஓட்டினது ஸோ இது இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து இது மைலேஜ் ஓவரால் மைலேஜ் கம்மியாக கிடது பட் இப்போ நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து இங்கே வரும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கெ கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் தான் மெயின்டைன் பண்ண வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸ் எந்த ஒரு பிரேக் பண்ணுறக்கான எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமே வரல இது வந்து வாரண்ட்டியை வந்து வாய்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து வாரண்ட்டி கண்டிப்பாக வாய்ட் பண்ணும் பட் ஆனால் இந்த இது வந்து எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு புது கார் வாங்கி கொண்டு போய் ரீமேப் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் விடும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது யாருக்கு ஷோரூம்காரங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன ரீசனாக இது வந்து அவங்க இங்கே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஓபிடி டூ போட்டிருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இங்கே ஒரு சின்ன சாக்கெட் மாதிரி இருக்குது எல்லா கார்லேயுமே இருக்கும் அந்த ஓபிடி டூவில் வந்து அவங்க அவங்களோட டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க லேப்டாப்பில் வந்து இதில் இருக்க பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேரை காப்பி பண்ணி அதில் இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் ட்வீக் பண்ணி திருப்பி அந்த நம்ம அந்த பேராமீட்டர்ஸ் ட்வீக் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் திருப்பி இதில் குத்தி ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த
எனக்கு இதில் வந்து இஷ்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இவ்வளோ பவர் இருக்கும்போது இதுக்கான ஹார்ட்வேர் வந்து ஒரு சில ஹார்ட்வேர்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டடாக கிடையாது என்னென்ன சொன்னீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்கூலர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது கரண்ட் இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டிகிரி நைன் நைன் ஜீரோ நைன்டி டிகிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஆப்டிமலான இன்ஜின் ஒர்க் ஆகிறக்கான டெம்பரேச்சர் பட் ரொம்ப நம்ம வந்து சன்னியான டேஸில் மேபி இப்போ கூட வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டைவ் போவோம் பட் அதில் வந்து க ரொம்ப ஸ்பீடாக ரொம்ப ஆர்பிஎம்ல ரைஸ் பண்ணி ஓட்டினா வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா சில்லுன்னு தான் இருக்குது ஸோ பட் ஆனால் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்க டைமில் வந்து நல்ல வெரைட்டி ஓட்டணும் அப்படின்னு தான் டெம்பரேச்சர் வந்து எனக்கு ரைஸ் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ வரைக்கும் போயிருந்தேன் ஒன் நாட் வரைக்குமே எனக்கு போயிருக்கேன் அப்போது நைன்டி இப்போ நான் வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து நான் இதில் ஸ்பீடில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டிலேருந்து தாண்டும்போது இந்த டக்குன்னு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டிஸ்பிளே மாறிடும் இந்த இதை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதுலேருந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு போயிருக்கு நான் டியூனர் அந்த கோட் சிக்ஸ் டியூன் பண்ணவங்ககிட்ட கேட்டேன் அது வந்து நார்மல் தான்னு சொன்னாங்க சன் ஒரு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்க டைமில் ஸ்பீடாக ஓட்டணும்னா அது நார்மல் தான் பட் அப்படி டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்க டைம் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து ட்ராப் ஆகும் இப்போ சில்லான டெம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது ஓட்டுறத விட டெம்பரேச்சர் ஒரு சன்னியான டேல ஒரு நல்ல வெயில் இருக்க டைம் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து ட்ராப் ஆகுது நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்வியஸாக வந்து ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் வந்து மாற்றணும் என்ன மாற்றணும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கூலர் மாற்றணும் ஸோ இன்டர்கூலர்னா என்னங்கிறது வந்து நான் செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இன்டர்கூலரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ வந்து இன்னுமே இன்ஜின் சீக் நல்லா கூல் பண்ணி கொடுக்க ஹார்ட்வேர் வைஸாக ஸோ நமக்கு வந்து எந்த இஷ்யூ சால்வ் ஆகும் பட் இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஓட்டுறவங்களுக்கு தான் ஸோ நம்ம செடேட்டாக ஓட்டுறோம் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான் அந்த மாதிரி அக்ரெசிவாக நம்ம பவரை வந்து ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது வந்து இந்த இது வந்து பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது இந்த பர்டிகுலர் கார் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் மாடலு ஸோ இதுக்கு வந்து வாரண்டியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நான் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கரு பூட்டில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து மேபி உங்களுக்கு வாரண்டியும் போகக்கூடாது ஆனால் டியூன் பண்ணியும் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மேபி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டாம அப்படியே சைலண்ட்டாக வச்சுக்க வேண்டிய இனி வந்து நம்ம ஒரு குயிக்காக ஒரு டெஸ்ட் டைவ் போவோம் டெஸ்ட் டைவ் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்கேர் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கு அதே சமயம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் அதே சமயம் டயர் அப்கிரேட் பண்ணணும் சொன்னேன் இல்லையா சோ அந்த டயர் வந்து பத்தாதுன்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் என்னன்னா பயங்கரமா வீல் ஸ்பின் ஆகும் சம் டைம்ஸ் थर्ड இயர்ல எல்லாமே फर्स्ट இயர் செகண்ட் இயர் கம்பல்சரி நீங்க ஃப்ளோர் பண்ணி லான்ச் பண்ணும்போது வீல் ஸ்பின் ஆகும் थर्ड இயர் சம் டைம்ஸ் வீல் வீல் ஸ்பின் ஆகும் கண்டிப்பா சோ இந்த 185 செக்ஷன் டயர் வந்து ஒரு 205 போட்டனால இந்த பவருக்கு ஜஸ்டிஃபை ஆகும் சோ அந்த வீல் ஸ்பின் எப்படி ஆகுதுங்கறதையும் காட்டுறா இந்த பவரே வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட் டைவ் வீடியோல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் So guys, it is all set to go. Uh, seat belt on the way to the car. Hand brake is done. First gear. I have to launch this road. I have to go to the road. I have to go to the highway. I have to go to the acceleration. I have to go to the wheel spin. I have to go to the acceleration. I have to go to the wheel spin. Maybe one or two clips. I have to go to the wheel spin. I have to go to the wheel spin. I have to go to the wheel spin. என்னென்னா டயர் அப்படியே தேஞ்சு டயரோட ஸ்மெல் வரும் அதே சமயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வண்டி ஓவராக வைப்ரேட் ஆகும் அந்த கடை 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 ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகும் ஏன்னா லைக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் வந்து அந்த ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் டயர்ஸுக்கு போகும்போது டயர்ஸ் கண்டிப்பாக சஃபர் ஆக தான் செய்யும் ஸோ அதுமே கை யூடர்ன் இருக்கும் <laughs> ஃப்ளோர் பண்ணுனா அதே வந்து நீங்கள் சிடேட்டாக ஓட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப காமாக ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டியில் க்ரூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிடேட்டாக ஓட்டணும்னு நினச்சாலும் ஓட்டலாம் பட் இதோட பவர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டார்க் வந்து பாருங்கள் சர்ச் ஆகிறது ஃபிஃப்த் இயரில் இருக்கேன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சடனாக அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டியெல்லாம் சட ஈஸியாக ரீச் ஆயிரும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லாமல் இதோட
இந்த அதாவது இந்த ரன்னிங்கில் லைட்டாக ஃப்ளோர் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் பயங்கரமாக வீல் ஸ்பின் ஆகும் இதோட ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டைமிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நைன் செகண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும் எயிட் செகண்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கோட் ரேப்பிட் வச்சுருந்தேன் ட்யூன் பண்ணி தான் வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீமேப் பண்ணி அதை நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி செக் பண்ணால் வந்து அந்த ஓபிடி டூ டாங் ஒன்று இருக்கு என்கிட்ட ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆக்சலரேஷன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா காட்டும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டைமிங்லாம் இன்னுமே அந்த டாங்கில் இருக்குது பட் அது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்லஸ் ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்பில் தான் அது பண்ண முடியும் அந்த ஆப் வந்து ஆக்சுவலாக பெய்டு வருஷம் அப்போ எங்கிட்ட கிராக் இருந்தது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் தான் பண்ணேன் பட் இப்போ வந்து அந்த அந்த ஆப் என்கிட்ட இல்லை அந்த டாங்கில் ஆனால் இன்னும் இருக்குது இன்னும் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணலாம் ஸோ மேபி இன் ஃப்யூச்சர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பின்னாடி வண்டி வருது வண்டியெல்லாம் போட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம்லாம் லிமிட்டே இருக்காது நீங்கள் நியூட்ரில் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரெட் லைனே பண்ணலாம் ஆனால் இதே ஸ்டாக் டிடியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்மில் வந்து லிமிட் ஆகிரும் பட் இப்போ ரீமேப் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காது பாருங்கள் உங்களை கேமராவில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ரெட் லைன் ஆகும் இதே ஸ்டாக் டிடி யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு உங்களால் வந்து நியூட்ரில் நிறுத்திட்டு நீங்கள் உங்களால் அப்படி ரெட் லைன் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ரோடு கொஞ்சம் இன்க்ளைனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா தேர்ட் இயரில் கூட லைட்டாக அந்த கீச் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வருது ஸோ இப்படி ஒரு வீல் ஸ்பின் ஆகும் உங்களால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லான்ச்சே பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் பயங்கரமாக வீல் ஸ்பின் ஆகும் ரெட் லைன் ஆகிற வரைக்கும் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னு சொல்லி எல்லா கியர்ஸ்லேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு கியர்லேயுமே வந்து அந்த வீல் ஸ்பின்ங்கிறது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்ட்ஸில் நிறுத்தி லான்ச் பண்ணால் வந்து அந்த ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டைமிங் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது பட் ரோல் ஆன் ஆக்சலரேஷன் ஒரு டென் கிலோமீட்டரில் வந்து அப்படியே ரோல் ஆகும் போது ஆக்சலேட் பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது நான் வந்து ஒரு இப்போ எயிட்டியில் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ எயிட்டியில் போகும்போது வந்து இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி போன ஒரு வண்டி ஓவர்டேக் பண்ண அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்த் கியரில் அப்படியே ஃப்ளோர் பண்ணோன்னா அப்படியே எனக்கு அந்த பூஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து அந்த ஃபிஃப்த் கியரில் போகும்போதே வந்து ஓவர்டேக் பண்ண முடியும் இதே ஸ்டாக் காராக இருந்ததுன்னா ஒரு சில சினாரியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா கியரை வந்து ஃபோர்த் கியருக்கு மாற்றி டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணி நம்ம இது ஆர்பிஎம் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதான் வந்து ஓவர்டேக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இன்னொரு ஆக்சலரேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ரோல் ஆன் ஆக்சலரேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி போயாச்சு அந்த ஒரு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருந்து அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி போகிறதுக்கு கோஸ் இன் நோ டைம் மேக்ஸிமம் ஒரு எயிட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ப்ரூட்டலாக இருக்கு ஓட்டுறக்கு இந்த அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்எம் ஆஃப் டார்க் இந்த ட்யூன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட பவர் பிஹெச்பியோட டீசல் இன்ஜின் போயோட அட்வான்டேஜ் வந்து டார்க் தான் ஸோ அந்த ட்யூன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து டார்க்குங்கிறது நமக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது டூ ஃபிஃப்டி என்எம்லேருந்து இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி என்எம் பம்ப் ஆகிருக்கிறது நமக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது எப்போ ஃபீல் பண்ண முடியுது அந்த ஓவர் டேக்ஸ் இதில் எல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த பவர் எல்லாம் கொண்டு போய் நம்ம டாப் எண்டில் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு டெய்லி டிரைவிங் வந்து அது யூஸபிளே கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அந்த பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் பட் டீசல் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பவர் எல்லாமே வந்து மின் மிட் அண்ட் லோ அண்ட்லேயே கிடச்சிடும் ஸோ அந்த டார்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிட் அண்ட் லோ அண்ட்லேயே கிடச்சிடும் அந்த டார்க் எல்லாம் தான் வந்து யூஸபிளான டார்க் நீங்கள் அவுட் ரைட்டாக ஒரு ட்ராக் ரேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் போய் அந்த டாப் அண்டில் இருக்கிற பவர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க பட் அந்த மிட் அண்ட் லோ அண்டில் இருக்கிற பவரை தான் வந்து நீங்கள் டெய்லி டிரைவ் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஓட்டுறக்கு வந்து அந்த மிட் அண்ட் லோ அண்டில் இருக்கிற டார்க் பவரை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினை விட டீசல் இன்ஜினை டெய்லி டிரைவிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டார்க்குங்கிறது வந்து நமக்கு சீக்கிரமே கிடச்சிடும் ஏர்லியான ஏர்லியாக இருக்கிற ரெவ்ஸ்லே ரெவ்லே கிடச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி டீசல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே டீசல் இன்ஜின்க்கு தனியாக ஒ
லைக் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கோடா ரேபிட் வச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கார் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து கோயம்புத்தூரில் மில்லேனியம் மோட்டார்ஸை வந்து ஸ்கோடா ஷோரூம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த கார் எல்லாம் ரீகால் பண்ணி ஒரு ஸோ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணாங்க ஈஸியூவில் பிளக் இன் பண்ணி ஸோ அந்த பிளக் இன் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு பேர் கிடக்கூடாதுங்கிறக்காக எல்லாத்துக்கும் வரவங்க அந்த ரீகால் பண்ண பண்ணுற ரீகால் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ண வண்டிகளுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் ஹேம்பர் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஒரு கார் டீட்டெயிலிங் கிட்டு கொடுத்தாங்க அந்த ரீமேப் அந்த சாரி அந்த ரீகாலுக்கு அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரீஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவரோட வண்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்மியாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த சமயத்தில் நிறைய பேர் போய் பார்த்து பவர் பழைய பவர் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ரீமேப் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டீசல் இன்ஜின் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூல் எஃபிஷியண்ட்டான இன்ஜின் பட் ஆனால் வந்து பொல்யூட்டன் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக பண்ணக்கூடிய இன்ஜின் இந்த ஒன் பாயிண்ட் அந்த இந்த டிடி இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே இப்போ வர இப்போ இருக்க ஹுண்டாயில் இருக்க டீசல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் செம்ம ரிஃபைண்டாக இருக்கும் பட் இந்த இன்ஜின் படிக்கல இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிராக்டர் மாதிரி வர வர வரன்னு சவுண்டு இருக்கும் பட் இந்த சவுண்டுமே பழகிடுச்சு எனக்கெல்லாம் ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து ரோட்டில் ஒரு வண்டி இந்த சவுண்டோட போதுன்னா நமக்கு காதில் கேட்டே சொல்லலாம் ஒரு இது வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிடிஏன்னு அது ஏதோ போலோவாக இருக்கும் வெண்டோவாக இருக்கும் ரேபிடாக இருக்கும் எதாவது வேணாம் இந்த மூணு வண்டியில் எதாவது வேணாம் இருக்கலாம் நம்ம நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா போலால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போல வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிடிஏ இருந்துச்சு ஸோ இதோட வந்து இதுக்கு முன்னத்த வருஷன் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து தான் டிரைவ் ஆச்சு இந்த இன்ஜினை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து நமக்கு டவுன் சைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்ன ரீசன் கதா டாக்ஸ் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து ஒரு சிலிண்டர் மட்டும் தூக்கிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் த்ரீ சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜின் போலோவில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போலோ வச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டின் அந்த டைமில் வந்த போலோ இல்லை அந்த டைமில் வந்த போலோ டீசல் எல்லாமே த்ரீ சிலிண்டர் டீசல் இருக்கும் இது அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் அதுவும் ரெண்டு ஒரே இன்ஜின் தான் பட் ஆனால் அந்த அதில் வந்து ஒரு சிலிண்டர் மட்டும் கம்மி பண்ணி த்ரீ சிலிண்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்த போலலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதே இன்ஜின் தான் வந்துச்சு இது இது ஆனால் வந்து அதில் ஒரு நைன்டி பிஎச்பி பவரில் வந்துன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபேஸ் ரூட் வந்து பார்த்தீங்களா ஸ்கோடா ரேப்பிடுக்கு அந்த ஆக்டோவியா டை சிமிலரான ஆட்டோவியா இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சிமிலரான ஃபேஸ் ஃபேஸ் வச்சு ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ எல்லாமே லோக்கலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டர்போமே பெரிய சைஸ் டர்போ போட்டால் தான் வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பிஹெச்பி டூ சிக்ஸ்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக பவர் எடுத்து தெரில பட் ஆனால் வந்து இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மாடலுக்கும் செவன்டீன் மாடலுக்கும் பவர் பம்ப் ஸ்லைட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கான ரீசன் வந்து டர்போன்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்படி வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்ஜின் வந்து நம்ம இதில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டெக்கேட் வந்து இந்த இன்ஜினை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இது வந்து இப்போதைக்கு கரண்ட் பொல்யூஷன் நார்ம்ஸுக்கு வந்து இது ஃபீஸபிளாக இல்லைங்கிறக்காக இதை வந்து டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மேலே இது ஆர்என்டி பண்ணி இதை டெவலப் பண்ணுறக்குள்ள அடுத்த ஃபீல்டில் இந்த சாரி பொல்யூஷன் நார்ம்ஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோர்த் கியரில் இருக்கேன் ஓகே தேர்ட் கியர் போய்க்கிறேன் தேர்ட் கியர் டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அப்படியே ஃப்ளோர் பண்ணுறேன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப் எண்டில் வந்து அந்தளவுக்கு பவர் கிடையாது லோ அண்டு மிட் எண்டில் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் தான் பவர் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து டே கொஞ்சம் ஸ்பாட் வந்து ஃப்ளாட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டீசலோட பவரே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிட் எண்டு லோ அண்டு இது மட்டும் தான் அந்த பவர் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணவே முடியும் அதுதான் யூஸபிள் பவரும் கூட நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த ரீமேப் வந்து தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு அக்ரெசிவாக ஓட்டினா தான் இந்த ரீமேப் பண்ணணுங்கிறதுல இல்லை உங்களுக்கு எஃபிஷியண்டாக ஓட்டணுனா கூட இந்த ரீமேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரீமேப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் வரும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ரீசனபிளான அமௌண்ட் தான் ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு அவங்க ஏதாவது செலவு பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரீமேப் பண்ணி கொடுக்குறவங்களுக்கு டியூனர்ஸ்க்குலாம் ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன் கண்டிப்பாக கிடையாது அவங்க ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க ஜஸ்ட் ப்ளக் பண்ணி அந்த பேராமீட்டர்ஸை ட்வீட் பண்ணு
ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரை வந்து நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி அதாவது ரீமேப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு மாற்றுங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு தான் வந்து ஒரு அந்த ரீமேப்புக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இல்லைனா அந்த ரீமேப் பண்ணி அந்த கிடைக்க ப்ரவ் பவர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ரீமேப் வந்து பவர் கொடுக்காது ஆனால் அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு மாறின மாற்று மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த ஃபுல் ப பவருமே நம்மளால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது அந்த ரீமேப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரீமேப்புங்கிறது மெயினாக அந்த ஏரில் தான் ஏர் இன்டேக்கில் தான் மெயினாக கை வைப்பாங்க போல் ஸோ அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து இஸ் அ மஸ்ட் என்ன கேட்டால் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு கண்டிப்பாக மாற்றணும் மாற்றாமல் வந்து ரீமேப் பண்ணிட்டு இன்னும் பவர் பத்தலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஸோ ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து மைண்ட் பண்ணிங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து கே அண்ட் பிஎம்சின்னு சொல்லி நியாயப்பட்டது இருக்குது அது நீங்கள் எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோணிக்கல் ஃபில்ட்ரு தான் வைக்கணும் மொத்தம் அந்த ஏர் பாக்ஸையுமே எடுத்துகிட்டு அப்படியே எக்ஸ்போ எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா கோணிக்கல் ஃபில்ட்ரு அது மாதிரி தான் வைக்கணுங்கிறது இல்லை எல்லா வண்டிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வண்டிக்கு ஸ்டாக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏர் ஃபில்ட்ரே கிடைக்கும் அதாவது வந்து ஓஎம் ஏர் ஃபில்ட்ரு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு கழட்டிட்டு அதே ஃபிட்மெண்ட்டில் அதே சைஸில் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஏர் ஃபில்ட்ரஸ் இருக்குது ஸோ அப்படியே வாங்கி ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் ஓஎம் ஏர் ஃபில்ட்ரு கழட்டு கழட்டிட்டு நீங்கள் வந்து அதை போட்டு கொடுத்துடலாம் நீங்கள் இன் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து வாரண்டி வந்து வாரண்டியில் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கணும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏர் ஃபில்ட்ரு யார் வேணால் கழட்டி மாட்டலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் த காஸ்ட்டில் வந்து இதில் வந்து டி ட்வெண்ட்டி ஸ்க்ரூஸில் இருக்கும் நானே தான் கழட்டி க்ளீன் பண்ணுவேன் நீங்கள் அப்படி இன்கேஸ் சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது ஏர் ஃபில்ட்ரு இருந்தால் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஏர் ஃபில்ட்ரு மாற்றி ரன் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் விடும்போது நீங்கள் அந்த ஏர் ஃபில் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஏர் ஃபில்ட்ரு கழட்டிட்டு ஸ்டாக் ரீஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏர் ஃபில்ட்ரை வந்து திருப்பி மாட்டி நீங்கள் கொடுக்கலாம் சர்வீஸுக்கு விடலாம் ஏன்னா இயர்லி ஒன்ஸாக சர்வீஸ் விட போகிறோம் இயர்லி ஒன்ஸு சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸு அப்போ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒர்க் தான் அந்த ஸ்டாக்கான ஸ்டாக் ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து அதில் மாட்டி கொடுத்துடலாம் ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் வேணா பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அட்வைசபிள்னு தெரில நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்த ஸ்கோடா ரேப்பிடில் வந்து சர்வீஸ் வரும்போது நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஏர் ஃபில்ட்ரை கழட்டி வச்சுட்டு ஸ்டாக் ஏர் ஃபில்ட்ரை போட்டு கொடுப்பேன் அவங்க சர்வீஸ் முடிச்சு வர சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஏர் ஃபில்ட்ரை மாற்ற வேணான்னு சொல்லிடுவேன் திருப்பி வரும்போது அது ஆக்சுவலாக அது யூஸ் பண்ணால் ஏர் ஃபில்ட்ரில் க்ளீனாக தான் இருக்கும் அவங்களும் பார்த்துட்டு மாற்ற மாட்டாங்க திருப்பி அதை கழட்டிட்டு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வந்து நான் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரீமேப்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கும் இன்னும் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் எதுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நிறையா பாயிண்ட்ஸ் எதாவது நான் சொல்லாமல் இருந்ததுன்னா மேபி ஃபியூச்சர் இன்னொரு பார்ட் டூ வீடியோ வேணாலும் பண்ணுறேன் இந்த ரீமேப்பை பற்றி இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே இருந்ததில்லை அந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் நான் சொன்னது அது தவிர அது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஹார்ட்வேரோட பொட்டன் கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் இதில் கொடுத்துருக்க ஹார்ட்வேருக்கும் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவருக்கும் மிஸ்மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் அந்த இஷ்யூ வருது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீமேப் வந்து பிளேம் பண்ண முடியாது ரீமேப்னால் எனக்கு ஆன இஷ்யூஸுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கம் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சி தான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை கண்டு தட்டி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வீ